Hello everyone, welcome back. As you all know that there is almost 30 days left for in our board examination. Now, we want to tell you the most expected question, the topic wise question, so that you can prepare yourself for the board examination. Guys, I am Amar Rai, Advanced Academics Faculty for Physics, along with Arihan Publication. Today, you will have the important topics, the chapter wise important derivations, numericals, and all the other things that you have to do with आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन बचे हुए 30 डेज को स्टूडेंट्स आपको बहुत बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है क्योंकि ये वो टाइम है जो इतना क्रिटिकल है इतना इंपॉर्टेंट है कि जो भी अब आप करने वाले हैं वो एकदम करेक्ट होना चाहिए सटीक होना चाहिए और आपके सीबीएसई बोर्ड में आने वाला होना चाहिए तो बच्चों मैं आपको ये सारा कंटेंट चैप्टर वाइज देने वाला हूं तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इन चीजों को नोट डाउन करें फिर इनको प्रैक्टिस करें इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कम इन टू अस विल द हेल्प ऑफ आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन सो बच्चों मैं बात करता हूं आपके साथ सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में यहां पर आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन देखने को भी मिल जाता है और वो 5 मार्क्स क्वेश्चन आपके पास गॉस लॉ से आता है तो आपको गॉस लॉ की डेरिवेशन को बहुत अच्छे से करना है और एग्जांपल जो गॉस लॉ पे बेस्ड है हमारे एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स अगर मैं बोलता हूं एग्जांपल 1.10 प्लीज गो फॉर इट उस एग्जांपल को सॉल्व कीजिए देखिए किस तरीके से गॉस लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाता है गॉस लॉ के साथ जब आप गॉस लॉ करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट द गॉस लॉ बिकॉज़ गॉस लॉ विल टेल यू अबाउट द फ्लक्स इट्स टेल अबाउट यू द इंटेंसिटी सो इट आल्सो लेट यू नो हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड सो बच्चों जब आप गॉस लॉ की बात करोगे तो आपके जो छोटे क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है जो 1 मार्क के क्वेश्चंस अगर आप लोग अब तक सैंपल पेपर हमारे आई सक्सीड से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने वन मार्क क्वेश्चन में जिस हिसाब से प्रिपरेशन किया है या जिस हिसाब से उसे तैयार किया है वो बिल्कुल आपके सीबीएसई बोर्ड में बनाए गए सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग है तो सीबीएसई बोर्ड वन मार्क क्वेश्चन कैसे उठा रही है वो एक आपको कोई फार्मूला देती है उसका वेरिएशन पूछ लेती है आपको कोई ग्राफ दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये ग्राफ कहां जाएगा इसका पीक वैल्यू क्या होगा किसी भी रिलेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी या कोई स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं ये तब आता है जब आप किसी डेरिवेशन को इन डेप्थ एनालिसिस करते हो जैसे मैंने आपको बोला गॉस लॉ को आप अच्छे से करिएगा फिर इसी चैप्टर के अंदर आप वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अच्छे से समझिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्वेश्चंस आते हैं आपको पूछा जाता है कि अगर आपके पास कोई दो चार्जेस है उसके सेंटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना अगर मैं किसी चार्ज को मूव कर दूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या वेरिएशन आएगा अगर 3 या 4 स्फेरिकल सेल्स दिए गए हैं तो अंदर वाले स्फीयर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बाहर वाले स्फीयर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा थर्ड वाले स्फीयर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं फिर आपके पास आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये एक टू मार्क्स का टॉपिक है और यहां से वन मार्क का क्वेश्चन बनता है अगर आपसे ड्रॉ करवा लिया जाए यह पूछा जाए कि ड्रॉ कर दो भाई साहब एक डायपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा है क्या टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी और नहीं करेंगी तो क्यों नहीं कर सकती उसका रीजन हुआ तो वो टू मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा तो इसी तरीके से आपने यहां पे पूरा गो थ्रू करना है आपको लेकिन न्यूमेरिकल्स को प्रिपरेशन करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है हर चैप्टर की प्रिपरेशन अब आपको प्रीवियस ईयर से करनी है क्योंकि सीबीएसई के प्रीवियस ईयर को देखकर आप उसमें आने वाले क्वेश्चन की आइडियोलॉजी को मेथोडोलॉजी को या फिर वो वेरियस वे को कैच कर पाओगे कि किस तरह का नेचर है क्वेश्चन का जो पेपर में आ रहा है इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं उसको रटे जा रहा हूं रटे जा रहा हूं एंड इट्स नॉट अबाउट क्रैमिंग सो यू हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वे द नेचर ऑफ अ क्वेश्चन दैट विल बी इन योर एग्जामिनेशन द सेकंड चैप्टर व्हेन आई से इट इज for your electric potential. So in case of electric potential, let I as I told you, आपको variation in equipotential surfaces के बारे में पढ़ना है और अब आपको यहाँ पर more focus होके capacitors की study करनी है. Capacitance, parallel plate capacitor का variation समझना है. When a dielectric slab is inserted in between, when a conducting slab is inserted in between, तीनों capacitance में से किस तरीके से मेरा capacitance increase या decrease होता है. In conducting slab को डालने से या किसी dielectric slab को डालने से पोलराइजेशन कैसे इंपैक्ट होता है तो जब आप एक डायलेक्ट्रिक का नेचर पढ़ रहे हैं अगर आप देखें मैंने आपको स्क्रीन पे एक कंडक्ट कैपेसिटर शो किया इसमें एक डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया और इस डायलेक्ट्रिक के अंदर आप क्या देख रहे हो कि मैंने किस तरह से शो किया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड हो गया है डायलेक्ट्रिक के अंदर जो कि मेरे कैपेसिटर के अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटरएक्ट कर रहा है उसको अपोजिट कर अपोजिट नेचर में है या उसको अपोज कर रहा है तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर जब आपने देखा तो आपकी डायलेक्ट्रिक की स्टडी भी कंप्लीट हो गई आपको डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पता लग गया डायलेक्ट डायपोल मोमेंट क्लियर होना चाहिए तो इस तरीके से जब आप बड़े या मेजर टॉपिक्स
बट अब एनी अभी आप यहाँ पे पैरल पेट कैपेसिटर को फोकस करोगे कैपेसिटेंस के नेचर को फ्रो करोगे और कैपेसिटेंस एनर्जी को निकालोगे कैपेसिटर कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार कैपेसिटर एक बैटरी है कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर करता है बैटरी भी चार्ज स्टोर करती है आप लोग सोचिए और मुझे बताइएगा इस वीडियो के लिंक और डिस्क्रिप्शन में कि इज कैपेसिटर इज इक्वेलन टू बैटरी वट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर और बैटरी सेकेंड थिंग जैसा कि आपको मैंने बताया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर तो एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूले हैं तीन है आपको पता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है क्यू स्क्वायर बाय सी होता है कौन सा फॉर्मूला किस टाइम पे यूज करना है कब आपको पता चलेगा तो ये चीज आप जब आप दो या तीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे जब आप उसे ढंग से देखोगे गौर फरमाओगे देन यू केम टू नो ये अगर क्वेश्चन में सी दिया हुआ है पोटेंशियल दिया हुआ है एनर्जी दी हुई है चार्ज दिया हुआ है तो उस बेसिस पे आपको पता लगेगा कैपेसिटर की एनर्जी किस तरीके से चेंज होती है अगर हम डायरेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दें तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है यहां से थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आता है थर्ड चैप्टर दैट वी से इज करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते ही सबसे पहले और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है किरचॉफ लॉ किरचॉफ लॉ पे बेस्ड नोमेरिकल्स नोमेरिकल्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हेयर इन द किरचॉफ लॉ आई सजेस्ट यू कैन सी देर आर देर इज ए क्यूब क्वेश्चन जहां पर आपको दिखाई देगा कि एक बैटरी लगी है रेजिस्टेंस लगी है काम में फिर बैटरी और रेजिस्टेंस लगी है फिर एक बैटरी और रेजिस्टेंस लगी है एक डायगनल अटैचमेंट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि ईच आम में करंट फाइंड करो आपको कोई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दे दिया और पूछा ईच आम में करंट फाइंड करो तो किच ऑफ लोग का क्वेश्चन करते हुए क्योंकि बहुत ईजी है मगर आप देखें तो आप इस चीज को टेंथ में कर कर आए हैं जिससे वेरिएबल वेरिएबल को आपने आइडेंटिफाई किया वेरिएबल सेलेक्ट किया आई वन आई टू आई थ्री इक्वेशन बनाई बी केयरफुल नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा मत लीजिए बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व क्वेश्चन इफ यू हैव मोर देन थ्री वेरिएबल्स सो द इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज इफ यू हैव मोर एन इफ यू इफ यू रिड्यूस दी नंबर ऑफ वेरिएबल्स यू हैव टू मेक लेस नंबर ऑफ इक्वेशन एस यू नो आप बचपन में करते हो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दो वेरिएबल सॉर्ट आउट तो जहां पर भी हो सकता है ट्राई टू मिनिमाइज दी काउंट ऑफ वेरिएबल सो दैट यूर नंबर ऑफ इक्वेशन विल बी लो एंड यू कैन सॉल्व इट इजली सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज दी एप्लीकेशन ऑफ के चॉफ लॉ वेयर वी कैम टू नो अबाउट दी मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है पहली बात मीटर ब्रिज का या जिन टॉपिक्स के मैं नाम ले रहा हूँ उनके तो डेरिवेशन क्लियर होने चाहिए डेरिवेशन के मामले में फिजिक्स में आप बिल्कुल भी मैं सोचेगा कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है ऐसा वैसा नहीं है डेरिवेशन आपके टिप पर होना चाहिए आप लिस्ट डाउन कर लीजिए हर चैप्टर के डेरिवेशन को आप एक पेन पेपर पर अलग से डेरिवेशन की लिस्ट बनाइए उसको टिक करते रहिए दिस इज द नंबर ऑफ चैप्टर्स ये मेरे टॉपिक्स हैं इनको मैं चेक बॉक्स से क्लियर कर चुका हूं ये मैंने डन कर दिया क्लियर है द नेक्स्ट इज एयर एप्लीकेशन ऑफ क्रिच ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहा था तो यहां पर आपको मीटर ब्रिज क्लियर करना है अपना कि मीटर ब्रिज पे जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपसे बोला जाएगा एक मीटर ब्रिज की दो आर्म्स लगी हुई है उसमें इतने इतने रेजिस्टेंस लगे हुए आपको थर्ड पे थर्मो रेजिस्टर दे दिया पूछा इसका रेजिस्टेंस बता दो आपको वेरिएशंस क्लियर होगा तो आप जानते हो मीटर बेच की कंडीशंस को याद रखते हो कि इसके सेंटर में जीरो है या पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस वाली इक्वेशन अगर आपको क्लियर है तो आप मीटर बेच का क्वेश्चन कर पाओगे और जी वीट स्टोन ब्रिज इस और मीटर ब्रिज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि उसका ही एप्लीकेशन है तो वीट स्टोन ब्रिज वाला जो भी कॉन्सेप्ट है मीटर ब्रिज में यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो कैसे यूज करें पी बाई क्यू बाय पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाय इसको अपन यहाँ क्या लिख रहे हैं रेजिस्टेंस बाय लेंथ इक्वल्स टू नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आपकी अदर आम में लगा हुआ डिवाइडेड बाय हंड्रेड माइनस एल ये मीटर बेच का जो फॉर्मूला है ओके okay. अब जब आप मीटर बेच के क्वेश्चंस को देख रहे हो मेरे बच्चों तो आपको ये बात और याद रखनी है कि मीटर बेच में वो आपसे बोलेगा कि एक आम में मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया था आर ओर एस मेरे मीटर पॉइंट से थर्टी एंड फॉर एग्जाम्पल फोर्टी आर ओर एस की एक वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे वो बोलेगा मैंने आर में के सीरीज में एक रेजिस्टेंस एड कर दिया मेरा लेंथ या बैलेंस पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और ऐसे क्वेश्चन तो इनफैक्ट आपको वाया वाइस में भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि मैं आपको यहाँ प्रिपरेशन करा रहा हूँ और प्लस आपको प्रैक्टिकल में भी स्कोर करना है तभी मैं उम्मीद करूंगा कि आप 90 प्लस को जा रहे हो तो उस तरह के क्वेश्चन से आपका वाइवा वॉइस भी क्लियर हो रहा है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया थर्टी मार्क्स जो आपके स्कूल में रखे हुए आपके हाथ में रखे हुए उसको आप गेन कर रहे हो द नेक्स्ट इज एयर पोटेंशियो मीटर वेन आई से इट इट सेल्फ इज अ ब्लास्ट पोटेंशियो मीटर एन एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियो मीटर देर थ्री एप्लीकेशन यू ऑल नो द फर्स्ट वन इज टू find out the internal emf of a cell the second is the comparison of emf the third one is internal resistance of a cell
तो आपसे पूछा गया कि दो सेल लगे हुए थे पोटेंशियोमीटर की आम में इवन आप देखो मेरी स्क्रीन पे देख लो मैं आपको एक नमारिकल बता रहा हूँ उसने बोला कि ये दो सेल लगे हुए इवन एंड ई टू सीरीज में कौन से सेकेंडरी सर्किट में इवन ई टू सीरीज में सेकेंड भी लगे हुए सीरीज में बट यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन अपोजिट है अब आपको ये यहाँ पर आपसे बोलेगा कि मुझे कंपेरिजन ऑफ ई एम दिखाओ आपको लगेगा यार डेरीवेशन तो मैंने एक एक सेल का किया था इसने इस आम में दो दो सेल लगा दिए तो दैट इज नॉट डिफिकल्ट अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो थ्री और फोर थिंग्स क्लियर एक तो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी क्लियर है आपको पता लग रहा है कि अगर बैटरी के पोल्स एक साइड में हैं तो किस तरीके से काम करना है सीरीज कनेक्शन में अगर पोल्स अपोजिट कर दिए जाए तो नेट ई क्या होता है फिर आपके पास आता है यहाँ पे एक वेरिएशन का क्वेश्चन वेरिएशन ऑफ ई एम एफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड करेंट तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर इस पे बेस्ड ग्राफ का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आपको एक ग्राफ दिया जाएगा बोला जाएगा इस ग्राफ के अंदर कि ये फोर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का ग्राफ है वी और आई आप मुझे बताइए इसका ई कितना है आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है तो ये ग्राफ पे बेस्ड नोमरिकल यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ई पे आपको फोकस करना है तीन डेफिनेशन है तीनों का एक रिलेशन है एक फॉर्मूला है इन तीनों पर गौर रखिएगा ध्यान रखिएगा डोंट फॉर गेट राइट प्लीज मेक इन आउट ऑफ इट फोर्थ चैप्टर इज योर मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हम बात करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इन टर्म्स ऑफ एनसीईआरटी यहां पर आपको बायर सेवरेट लॉ पे काम करना है एम्पियर से गुचो लॉ पे काम करना है और इन दोनों की एप्लीकेशंस को भी बहुत अच्छे से करना है और मैं फिर से याद दिला रहा हूं फिर से बता रहा हूं एम्पियर से गुचो लॉ के एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से कीजिए सोलेनोइट टोरोइट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया रहता है सीबीएसई बोर्ड के डेरिवेशन में आप सोलेनोइट का और चोराइडल का मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखिए आपको पता होना चाहिए जब अगर आप ए कर रहे हो फिर आपको यहाँ पे फोर्सेस निकालने आने चाहिए दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिस बिल्कुल मेरे माइंड में भी आया है आपके लिए आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपके फोर्स बिटवीन टू करंट कैनिंग कंडक्टर्स व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया जाए तो ये फोर्सेज अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी ये भी आपको क्लियर होगा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे नेक्स्ट चैप्टर इज यूर मैग्नेटिज्म अर्थ मैग्नेटिज्म यहाँ पर सबसे पहले आते ही आप अपने टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को क्लियर कर लीजिए पैरा डाया फेरो इसकी टेबल बनाइए राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा मैग्नेटिज्म राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ डाया मैग्नेटिज्म एंड फेरो मैग्नेटिज्म लिस्ट डाउन सी किस तरीके का वेरिएशन है कितना इंक्रीमेंट होता है क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का ग्राफ बनता है पैरामेंटिक सबिस्टेंसिस में डायमेटिक सबिस्टेंस में ये बहुत ईजिली अवेलेबल है गूगल पे जाके देख सकते हो हमारे बुक्स में अवेलेबल है हमारे फास्ट ट्रैक रिवीजन नोट्स को अगर आप फॉलो करोगे तो उसके अंदर भी अवेलेबल है तो आप वहाँ पे जाइए ओपन कीजिए आप देखेंगे कि ग्राफ वगैरह या किस तरीके का नेचर है फिर आप यहाँ पर अर्थ मैग्नेटिज्म में आपके पास एक डेरिवेशन आता है थ्री मार्क का तो चैप्टर है ज्यादातर इसमें से क्वेश्चन है वन मार्क में भी आने लगे बट एक थ्री मार्क्स का जो डेरिवेशन है वो ये कहता है कि आपको प्रूफ करना है सोलेनोइड एज ए बार मैग्नेट फिर ये डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है कॉम्प्लिकेटेड है बट आई बिलीव आप कर लोगे द नेक्स्ट इज योर हेयर अर्थ कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन ऑफ अर्थ कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी कई नुमारिकल आते हैं एंगल ऑफ डिप में क्या चेंजेस होगा अगर मैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव कर रहा हूँ अर्थ की शेप के साथ कैसा वेरिएशन होता है तो आप इन चीज़ों को यहाँ कर लेना द नेक्स्ट विल बी हेयर इलेक्ट ऑल्टरनेटिंग करंट EMF, ये वाला सेक्शन एक साथ रेडी कीजिए EMI एम आई एंड ए सी जिसको हम आप लोग यूँ बोलते हो EMI आई एंड ए सी इसको एज ए कम्प्लीट पैकेज रेडी कर दीजिए EMI में आप बात करते हो फेराडे लॉस की द नेक्स्ट आपको देखना है लेंज लॉ फेराडे लॉ का थर्ड लॉ ही है लेंज लॉ के नाम से आता है बट सर फेराडे लॉ राइट फिर आपको यहाँ पता लगेगा किस तरीके से एनर्जी स्टोर्ड होती है ई एम एफ कैसे वेरी करता है ई एम एफ कैसे फाइन करते हैं देन इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्टेंस बट आपको फॉलो करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस पर ज़्यादा फोकस करिएगा फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए टू को एक्जियल सोलिनाइड्स ये डेरिवेशन बहुत रहा है पेपर में अब तक और मैं अभी भी नोट कर रहा हूँ कि आपके प्री बोर्ड्स या काफ़ी स्कूलों में पूछा जा रहा है तो आई से कि इस पर आप फोकस कीजिए दिस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरीवेशन फॉर ए लॉन्ग को एक्जियल सोलिनाइड अब आप बात करेंगे ए सी की ए सी में सबसे पहले पिक कीजिए एल सी आर सर्किट क्योंकि ये मैं उन टॉपिक्स के नाम दे रहा हूँ मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ जिसमें आपके शॉर्ट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे एलसीआर सर्किट करते ही आपका फेजर डायग्राम क्लियर होगा आपको फेजर बनाना आ जाएगा थर्ड आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कि
तो आपको पता है कि कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है फॉर एग्जाम्पल तो वहां आपको पता है कि करंट लीड करता है तो इट्स ए कैपेसिटिव डिवाइस इट्स ए कैपेसिटर ऐसे क्वेश्चन वन मार्क में आएंगे तो इक्वेशन क्लियर होंगी आपके फाइव मार्क्स इक्वेशन क्लियर है तो आपका वन मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहा है नेक्स्ट आता है आपके पास बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर में आप क्या रेडी करो आइयो आइए और चैप्टर के अंदर टेबल पढ़िए आपको जितनी भी वेव्स हैं उनके यूसेज क्या है आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रांसफर वेव्स कैसे कन्वर्ट होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन क्या है कैसे ड्राइव किया जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है स्पेक्ट्रम में किस फ्रिक्वेंसी रेंज में कौन सी वेव्स लाई करती हैं आप यहाँ पे राइट डाउन करोगे लिखोगे देखोगे तो इट विल बी इन योर माइंड कि भाई ये रेंज वाला एरिया है मेरे पास आई नीड टू कवर इट फिर आप मूव ऑन कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ऑप्टिक्स वाले सेक्शन पे आइए यहाँ पे दो ऑप्टिक्स आप कर रहे हो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स के अंदर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या फिर मैं बोलूँ कुल मिला के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इट्स ए टेलीस्कोप इट्स अ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप के अंदर बच्चों फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आएगा स्टेट फॉरवर्ड डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कीजिए रे डायग्राम्स में एरो मार्क करना मत भूलिए एरो लगाइए जब आपके एक बार आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स रेडी हो जाते हैं टेलीस्कोप रेडी हो जाता है माइक्रोस्कोप रेडी हो जाता है आप टी आई आर पढ़ लीजिए टी आई आर थ्री मार्क्स में आता है तो इंटरनल रिफ्लेक्शन को देख लीजिए टी आई आर आपका क्लियर हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स में आपको यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है हाइगंस प्रिंसिपल के एप्लीकेशन देखने हैं वाई डी एस प्रैक्टिस करने हैं आपसे बोला जाएगा कि अगर वेवलेंथ लैमडा है तो इंटेंसिटी के यूनिट है अगर वेवलेंथ लैमडा बाई थ्री है तो इंटेंसिटी क्या होगी अगर वेवलेंथ की वैल्यू 600 हंड्रेडोमीटर है तो इंटेंसिटी ये है अगर मैं वेवलेंथ की वैल्यू 400 हंड्रेडोमीटर कर दूं तो इंटेंसिटी क्या होगी हमसे पूछा जाएगा स्लेट को डिक्रीज कर दिया जाए अगर मैं किसी एक स्लेट को कवर कर दूँ तो मेरी इंटेंसिटी क्या होगी तो वी नीड टू मेक मोर फोकस एयर कि अगर वेरिएशन होते हैं पूरा का पूरा वाई डी एस का सेटअप इफ यू मर्ज इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू देन वट शुड बी आर न्यू फ्रिज वेथ तो जब आप यहाँ करते हो तो डार्क एंड वाइट फ्रिंजिस की इक्वेशन आपको पता लगेगी वाई डी एस सी का डेरिवेशन बहुत ईजी है बहुत ईजी है प्लीज कर लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है अब आप वाई डी एस सी करने के बाद आपने एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया है डिफ्रैक्शन पे आ सकते हो सिंगल स्लेट डिफ्रैक्शन सिंगल स्लेट डिफ्रैक्शन में नई फ्रिक्वेंसी कब बनेगी सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है फ्रिंजविथ कैसे निकलेगी फ्रिंजिस का शिफ्ट क्या होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न का ग्राफ आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ बना हुआ है दोनों में डिफरेंस दिखा रखा है किस तरीके से इंटरफेरेंस का पैटर्न जो है वो इक्वल एनर्जी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है सबकी पीक्स इक्वल गई हुई है सेंट्रल फ्रिंज हो फिर आपके पास डार्क फ्रिंजेज है देन ब्राइट फ्रिंजेज है वेयर हेज इन केस इफ यू इफ यू लुक एट दी डिफ्रैक्शन एरिया द सेंट्रल फ्रिंज इज वेरी ब्रॉड वेरी वाइडर बहुत ज्यादा पीक है उसके बाद ये इंटेंसिटी विद द टाइम डिक्रीज हो रही है तो यहां डिफ्रैक्शन में आपको पता लगता है और इंटरफेरेंस क्लियर होता है जब आप ऑप्टिक्स कवर करते हो तो अब आप कहीं मॉडर्न फिजिक्स के आसपास पहुंच रहे हो यहां पर आपको ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंटली मैं फिर से बोलूं आपने ऑप्टिक्स कर लिया है चैप्टर आपका नाइन टेन इलेवन सब निकलता जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डुअल नेचर आइटम्स न्यूक्लियर इनका एक कंप्लीट पैकेज बनाओ और तैयार करो कि मुझे डुअल नेचर आइटम्स एंड न्यूक्लियर एक साथ करना है इन तीनों में आपका क्या है डुअल नेचर में भी आप बात करोगे रेडिएशन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये टॉपिक आप केमिस्ट्री में भी करते हो इसलिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का डेरिवेशन देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो आपसे पूछेगा कि अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर कितना इंपैक्ट होगा फोटो करंट किस तरीके से इंक्रीज होता है अगर मैं बोलूँ कि मैं कलेक्टर के वोल्टेज को चेंज कर रहा हूँ देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इंपैक्ट करेगा इफ यू यूज थ्री डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज देन फोटो इलेक्ट्रिक इंपैक्ट पर इसके वेरिएशन है ग्राफ्स हैं नेचर बने हुए हैं इन ग्राफ के नेचर को समझिए देखिए कि सैचुरेशन करंट क्या होता है अगर मैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसी यूज करूंगा तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होएगा बट आपको तो यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल टर्म्स पे फोकस करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है तो आप इन चीजों को जब कवर कर लोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका क्लियर फ्रिक्वेंसी के साथ वेरिएशन क्लियर इंटेंसिटी के साथ और इन सबका क्लियरेंस होने के बाद टॉपिक क्लियर है तो आपके ग्राफ्स भी क्लियर हो जाएंगे ग्राफ क्लियर हो गए वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है थ्री मार्क का क्वेश्चन आ सकता है अगर थ्री मार्क का क्वेश्चन होगा तो ग्राफ ग्राफ ड्रॉ भी करवाया जा सकता है या फिर किसी एक मेटल के लिए या किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा और बोला जाएगा आइडेंटिफाई करो
और ये रिलेशन बहुत अच्छा क्लियर किया गया आइंस्टाइन फोटो इक्वेशन के डेरिवेशन में आप देखो कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी तो जब आप आइंस्टाइन फोटो इक्वेशन को क्लियर कर लोगे फोटो इफेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर इस पर फोकस रखिएगा इसको बहुत अच्छे से करके चलिएगा एटम्स थियोरटिकल चैप्टर है थियोरटिकल चैप्टर है लेकिन हमारे कल आते हैं स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पे फिजिक्स के अंदर ज्यादा नहीं पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आपको स्टेट फॉरवर्ड को नमारिकल आएगा तो आपको आपको याद रखना है बहुत से रेडियस का क्या डेरिवेशन है मेरे लिए सेंटर ऑफ साइट्स क्या है कितना हेड ऑन कॉलिजन वेलोसिटी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है तो आप इस आइटम्स में फोकस करेंगे एंड देन आता है न्यूक्लियर न्यूक्लियर से नमारिकल आता है हाफ लाइफ पे हाफ लाइफ के क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताए थे और हाफ लाइफ के शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई थी तो यहाँ पर आकर आप हाफ लाइफ को समझिए रेडियो एक्टिविटी के प्रिंसिपल को समझिए एमिशन ऑफ एल्फा बीटा गामा रेडिएशन फिर इन रेडिएशन का वेरिएशन अलॉन्ग विद दी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो आपको ये सारी चीजें यहाँ क्लियर हो जाएगी न्यूक्लियर के चैप्टर में देन द लास्ट वी आर वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट दैट वी कॉल चैप्टर नंबर फोर्टीन सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसलिए क्योंकि एक तो बहुत बड़ा चैप्टर है थ्योरिटिकल है नोमारिकल है यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे डायोड से ही प्री एन जंक्शन डायोड भी इंपॉर्टेंट डायोड की बायसिंग इंपॉर्टेंट है डायोड किस तरीके से फॉरवर्ड बायस यूज किया जाता है रिवर्स बायसिंग में क्या एप्लीकेशन है फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड जहाँ पर आपको जीनर डायोड पढ़ना पड़ेगा जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है जीनर डायोड को रिवर्स ब्रेक डाउन रीजन में ही क्यों ऑपरेट किया जाता है इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन टॉपिक्स के बाद आप इसी फोटो इफेक्ट में जब आप इन डायोड्स पे आगे मूव करोगे तो ट्रांजिस्टर्स आ जाएंगे फिर कॉमन एमिटेड ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन एज एन एम्पलीफायर एज ए स्विच यहाँ पर आपको क्लियरेंस रखनी है तो सी ई एमिटर पूछते हैं सी बी ट्रांजिस्टर पूछते हैं सी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पूछते हैं तो आप यहाँ पे बच्चों अच्छे से ध्यान रखना ये सारा एरिया कवर कर लेना डायोड्स का रेक्टिफायर्स का फुल वेव क्या है हाफ वेव क्या है वेरिएशन ग्राफ वगैरह जहाँ पे भी मिलते हैं प्लीज फोकस ऑन इट फिजिक्स के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इसको कवर कीजिएगा तो ये सारा एरिया आप समराइज करता हूं कि आप चैप्टर वाइज इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दोगे और इसको फोकस करोगे जिन टॉपिक्स को अगर आप मैंने बताया कर लेते हो तो आपके वन मार्के टू मार्के क्वेश्चन उसके अंदर ही कवर हो जाएंगे उसके लिए आपको स्पेशल वर्ड से कुछ करना नहीं होगा नेक्स्ट पार्ट में आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आप पढ़ तो बहुत अच्छा लेते हो डेरिवेशन भी लर्न करते हो बट मार्क्स नहीं आते सोच मिलते हो यार मेरे दोस्त ने भी पढ़ा था मैंने भी लिखा टीचर ने उसे तो फुल दिए मुझे तो दो कम दे दिए रीजन समझिए क्यों कम दे दिए बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू राइट द बेस्ट आंसर दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया आपको पता सब कुछ है बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस इट इन गुड वे यू विल नेवर बी एबल टू गेट ए गुड मार्क्स ऑन दी ऑन यूर आंसर तो वट आई विल सजेस्ट यू अगर कोई एक बड़ा क्वेश्चन है कोई एक डिवाइस है साइक्लोट्रोन है मूविंग कॉइल गैल्वनोमीटर है ट्रांसफॉर्मर है ऐसा कोई एक डिवाइस आ गया आपके पास तो डिवाइस को आप कैसे करते हो आपको डिवाइस के सबसे पहले उसका इंट्रो दीजिए दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ ए डिवाइस देन उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है अगर पूछा गया है डायग्राम बताइए तो डायग्राम वर्किंग बोली गई है तो वर्किंग कंस्ट्रक्शन नहीं बोली गई स्टेटमेंट तो डोंट राइट आउट दी कंस्ट्रक्शन बी स्पेसिफिक विदियर क्वेश्चन ये नहीं कि मैं पूरा पढ़ के गया हूं तो पूरा ही लिखूंगा बिकॉज इफ यू विल राइट डाउन एक्स्ट्रा थिंग्स यू विल नॉट बी एबल टू कवर यूर क्वेश्चन पेपर इन थ्री आवर्स फिर आपको पेपर लेंदी लगने लगेगा पेपर लेंदी नहीं होता है पूरा एस्टिमेटेड होता है स्पेसिफिकली आपको चेक करना है कि पूछा क्या गया आपसे जो पूछा गया है उतना ही जवाब दीजिए उतना ही लिखिए डिवाइसेस को सेकेंडली आपने जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं अब मुझे मालूम है कि मैं एक डेरिवेशन कर रहा हूँ या मुझसे एनर्जी का फोकस करा गया एनर्जी का रिलेशन है या मैं वेरिएशन देख रहा हूँ एक्स या एक्सएल का विद फ्रिक्वेंसी बताने को पूछा गया तो इन सी चीज़ों को ना हाईलाइट करना सीखिए अपने आंसर्स में की पॉइंट्स जो हैं की एरियाज ऐसे हैं उनको शो कीजिए उन्हें दिखाइए कि इस पर मुझे ज़्यादा मार्क्स चाहिए मैंने इम्पिडेंस का फॉर्मूला लिखा है मैंने मिनिमम रेजोडेंस शो किया है मैंने बताया है कि इंडक्टर वोल्टेज से वोल्टेज में 90 डिग्री अहेड है करंट से तो वो चीज़ शो कीजिए उसे हाईलाइट कीजिए तभी आपको वहाँ मार्क्स मिलेंगे तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को बेस्ट वे में लिख सकते हैं क्योंकि अच्छे बच्चे यही करते हैं वो आंसर्स को लिखते हैं उसे शो करते हैं और अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसे हाईलाइट कर देते हैं ट्राई टू मिनिमाइज योर करेक्शन अगर कुछ करेक्शन होती है तो डोंट डू इट इन घिस 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 पूरा काटिए मत डस्ट वॉय सिंगल लाइन दिखनी भी नीचे वो लाइन
तो आपने क्या करना है ये थोड़ा सा बेस्ट वे है राइट डाउन करने का मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरी बातों को सुना समझा और इसको फोकस भी करोगे इसी के साथ थैंक यू वेरी मच